Salve a tutti amanti delle storie e benvenuti in una nuova Rece Flash, quelle recensioni rapide e spoiler o meno a seconda di come mi gira. Questa sarà spoiler perché ci ho messo una vita per registrarla, ormai il primo weekend è praticamente passato, l'avrete visto quasi tutti, il film è in questione, quindi andiamo dritti al punto e facciamo spoiler. Oggi infatti parliamo di The Eternals, l'ennesimo film dell'MCU per la regia di Chloe Zhao. La più recente vincitrice dell'Oscar per la miglior regia e anche per il miglior film per quanto riguarda Nomadland. Che cosa penso di questo film? Mi è piaciuto o non mi è piaciuto? Devo dire che mi è piaciuto molto, però uscita dalla sala avevo dei dubbi, c'era qualcosa che non mi aveva convinta fino in fondo, quindi ho voluto aspettare, far decantare un po' le mie idee per poi esprimermi a dovere. Cominciamo con le cose che mi sono piaciute, mi sono piaciuti sicuramente i personaggi, i veri protagonisti della pellicola, i paesaggi, quindi le ambientazioni e i dieci protagonisti secondo me sono al centro della narrazione, molto più della storia che si cerca di raccontare. È un film corale, un film che dà il giusto spazio ad ognuno dei personaggi protagonisti, ad ognuno degli eterni. Ci sono alcuni eterni che rimangono un po' più sullo sfondo, come ad esempio Macari e altri come Sersi che invece hanno maggior spazio, però di ognuno sappiamo a sufficienza. Ognuno dei personaggi infatti ha un carattere definito e riconoscibile e ha degli intenti, delle intenzioni, delle idee molto sfaccettate e diversi tra di loro e questo crea conflitti non solo solo con i villain ufficiale ma anche intestini, conflitti interni agli stessi eterni, al punto che il vero villain della pellicola risulta essere uno di loro, quindi non più i devianti, che più che un villain sono un pretesto sia a livello narrativo sia proprio un elemento necessario per raggiungere lo scopo ultimo dei celestiali, lo scopo ultimo che è quello di far emergere un nuovo celestiale, creare nuova vita e distruggere così il pianeta Terra, quindi gli Eterni affrontano anche un conflitto morale non indifferente. E questa è un'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo della pellicola, le tematiche, te- le tematiche affrontate sono di un livello nettamente superiore rispetto a quelle che vengono solitamente presentate all'interno dei film dell'MCU, ci sono dei conflitti importanti che i protagonisti si trovano ad affrontare sia rispetto alla loro natura, in merito diciamo a ciò che scoprono relativamente alla loro natura, al loro scopo, scoprono di non essere nati ma scoprono di essere stati creati a tavolino tra virgolette per uno scopo e quindi c'è tutta la questione relativa alla propria natura ma soprattutto al libero arbitrio e poi c'è la questione religiosa, i celestiali ci vengono messi in scena come delle divinità, qualcuno che impartisce degli ordini per un bene superiore, un bene nel quale puoi credere ciecamente come fa Icaris oppure un bene superiore che puoi mettere in discussione a causa delle tue esperienze e di ciò che hai appreso in questo caso sulla terra come invece fa Sersi e Sersi è un altro degli elementi di forza del film mi è piaciuta molto come personaggio ma soprattutto ho trovato interessante vedere una volta tanto a capo del gruppo una donna non tanto perché è una donna ma per come la leadership femminile può influire sulle dinamiche del gruppo perché una volta tanto e qui dico grazie a Dio questa leader femminile non viene viene vestita delle caratteristiche degli uomini, quindi non è uno strong female character, come si suol dire, non è un uomo semplicemente con la vagina. Solitamente la leadership di un uomo viene caratterizzata da forza, viene caratterizzata da poca emotività, viene caratterizzata anche da una certa arroganza, se vogliamo. Chiaramente questo per grandi linee, non è che tutte le leadership maschili sono in questo modo, però hanno delle dinamiche comuni. In questo caso, la leadership femminile non è solo una tacca da mettere sul metro della diversità all'interno del film, ma è resa credibile e quindi c'è l'emotività che può essere legata ad una donna, c'è l'incertezza, c'è l'insicurezza, il fatto di mettersi in discussione, ma c'è anche tanta compassione, comprensione, c'è la riflessività che magari può esserci dietro un leader che si mette in discussione. E questo rende interessanti anche le dinamiche di gruppo, più di una volta 
i membri dello stesso gruppo mettono in discussione la leadership di Cersei perché non è abbastanza decisa, perché non è abbastanza forte, viene messa in discussione la sua potenza proprio a livello di poteri, quindi la sua potenza fisica, ma viene messa in discussione anche la sua potenza morale e decisionale. Questo è emblematico per esempio nella scena in cui Kingo dice esplicitamente a Icaris che dovrebbe essere lui il leader, stessa cosa per Sprite, però alla fine si scopre che la persona prescelta per essere leader, ovvero Cersei, aveva più forza di quella che credeva, semplicemente era una forza diversa che puntava su altre caratteristiche. Questa cosa mi è piaciuta tantissimo. Come dicevo prima, il punto di forza secondo me sono i conflitti che vengono messi in scena, ma soprattutto i personaggi, personaggi che veicolano ciascuno un conflitto interno diverso. Tra i personaggi che ho preferito c'è quello di Tena che ha questo fardello di un'eccessiva memoria, questo fardello che può essere quasi assimilato nelle conseguenze che ha nel film alla malattia mentale, mi è piaciuto tantissimo. Abbiamo il personaggio di Druig che affronta invece un conflitto morale, ha un potere fortissimo che gli permetterebbe di avere il controllo sull'intera popolazione mondiale e questo lo affascina in un certo senso, però riesce comunque, almeno in parte, a contenersi, a non usarlo per i motivi sbagliati. Abbiamo il personaggio di Sprite che ha uno dei conflitti forse migliori dopo quello di Tena perché lei non può crescere, non può diventare grande e questo porta a tutta una serie di riflessioni e di conseguenze per quanto riguarda il fatto che lei però nell'anima è di fatto un essere immortale, è un'adulta a tutti gli effetti, semplicemente è intrappolata in un corpo che non cresce, in un corpo di bambina e questo porta con sé delle conseguenze. Mi è piaciuto tantissimo anche il personaggio di Fassos e come lui volesse aiutare l'umanità a evolvere più in fretta, anche qui viene sollevato il problema del perché non sono intervenuti, che secondo me è spiegato benissimo e è assolutamente credibile, o perché non hanno aiutato l'umanità nei conflitti, anche questo è stato spiegato a dovere, l'umanità non poteva essere aiutata più di tanto perché doveva evolvere, doveva crescere. Mi è piaciuto come il personaggio di Fastos credesse tanto nell'evoluzione dell'umanità e poi venisse tradito da questa stessa evoluzione per poi ritrovare di nuovo la fede nell'amore coniugale, nell'amore genitoriale. Ho apprezzato anche il personaggio di Icaris che per quanto villain effettivo della pellicola comunque ha delle ragioni credibili, delle ragioni che possiamo comprendere. E questa è un'altra cosa che mi è piaciuta molto, non c'è come spesso accade negli altri film dell'MCU una divisione netta tra buoni e cattivi. Se ragioniamo sui conflitti che vengono posti in essere possiamo parteggiare per una fazione o per l'altra o comunque possiamo comprendere le motivazioni di tutte le parti coinvolte, compresi i devianti. Ajak, Makari, Gilgamesh o lo stesso Kingo invece non hanno chissà quali approfondimenti, chissà quali conflitti, però comunque vengono messi in scena bene e rendono l'idea di quello che è il loro personaggio, di quello che sono i loro pensieri, le loro aspirazioni. Non comprendo assolutamente le critiche che sono state mosse al film per quanto riguarda la diversità, quindi per quanto riguarda principalmente il personaggio di Fastos, ma anche alcuni cambi che sono stati fatti rispetto ai fumetti, cambi principalmente di sesso dei personaggi, una cosa che non comprendo in generale, ma in questo caso ancora meno. Io non sono per carità esperta di eh, fumetti, però vedendo il film è risultato tutto assolutamente naturale e contestualizzato. E vi devo dire cose che non mi sono piaciute, forse il ritmo è leggermente lento, avrei tagliato qualcosina soprattutto nel mezzo, alcuni dialoghi li ho trovati un po' banali, quindi la resa a volte di questi conflitti che mi sono piaciuti molto non è particolarmente efficace secondo me. Gli effetti speciali sono un po' ballerini, ad esempio c'è una scena che riguarda l'aereo degli Eterni che è imbarazzante e il doppiaggio a volte l'ho trovato intrusivo, cioè lo notavo, secondo me alcuni personaggi sono stati doppiati meglio di altri, infatti mi piacerebbe rivederlo in lingua originale. Il film in generale si inserisce bene nel contesto dell'MCU pur discostandosene molto, i rimandi sono stati fatti e secondo me sono più che sufficienti, mi è piaciuto il rimando ad Infinity War, quindi a tutto ciò che accade anche in Endgame e a come questo abbia avuto comunque delle conseguenze su quello che invece vediamo nel film. Mi è piaciuta l'idea di raccontare questa linea cosmica un po' più seria, mi è piaciuto il personaggio di Kit Harrington sul quale voglio assolutamente sapere di più, mi è piaciuto il cameo del fratello di Thanos sul finale, per quanto io comunque avessi avuto già lo spoiler è stata un'emozione vederlo a schermo. Una volta tanto i comedy relief non sono 
sono stati eccessivi, tutto è estremamente equilibrato e le battute che vengono fatte servono semplicemente a smorzare questa atmosfera molto pesante, molto pregna di gravitas e l'epilogo mi fa ben sperare per il futuro di questi personaggi, voglio sicuramente saperne di più. Non sono una tecnica ma la regia di Chloe Zhao mi sembra che si sia vista abbastanza, queste ambientazioni, questi spazi aperti che si estendono quasi a perdita d'occhio sono stati protagonisti insieme agli eterni della pellicola. Riesco però a comprendere da dove arrivino le critiche, questo non è il film classico cacciarone dell'MCU, a volte può risultare lento e io ho riscontrato anche un po' di banalità nella resa di alcuni conflitti, di alcuni dialoghi soprattutto. Per il resto è un ottimo film, ne facessero altri di film come questi io sarei contenta. Bene ragazzi, sicuramente mi sono dimenticata qualcosa ma ne parliamo come sempre nei commenti. L'unica cosa che volevo chiedervi è, ero in sala diciamo con dei miei amici, con il mio fidanzato e hanno riscontrato un errore cronologico nel fatto che Terzi dice di essere stata insieme ad Icaris per 5000 anni, però sembra, io questa cosa non ci ho fatto caso e non l'ho trovata su internet quindi secondo me non è vera, però sembra che non tornassero i conti con le timeline che invece sono state mostrate a schermo. Se qualcuno di voi ha notato questa cosa o sa dirmi se effettivamente è un errore oppure no, me lo faccio sapere nei commenti. In generale fatemi sapere che cosa ne pensate, se vi è piaciuto o non vi è piaciuto, se l'avete visto, se non l'avete visto. Ci sentiamo nei commenti, ci vediamo, si fa per dire al prossimo video e 